你这招吕洞宾咬狗，哎呀，可真是到了出神入化的地步了啊！我你练了十载寒霜啊，你咬了一千八百多条花狗、黑狗、白狗，你才有了这种咬狗的造诣呀、啊！风四哥中了毒，我却束手无策。陈长老。帮主，先替风四爷解毒吧。此人生性无礼，替他解了毒，恐怕后患无穷啊。话是不错，但是我们无礼，无闲人在先。马副帮主，明明是被慕容夫那小子所害，我报仇雪恨，还顾得上什么仁义道德？先替他解了毒，其余的事我们慢慢说。嗯。兄弟们，你们来的正好，不打狗阵。破不了的，还是及早住手罢了。破不了也得破。啊、风四哥，不可。是如此神功。乔帮主的武功如此了得，江湖上有道“北乔风南慕容”，可是表哥的武功怎么能？今日之事都是误会，各位请便吧。我们二人与你武功相差甚远，打起来索然无味，我们先告辞了。哎呀，走吧，走吧。技不如人兮，脸上无光；再练十年兮，又输精光。就此罢休息吧，吃尽当光。走吧。今日丐帮有要事商量，我们也先行告退。乔帮主，我们就先走了。嗯。嗯。哎，王姑娘，且慢。启禀帮主，马副帮主大仇尚未得报，帮主怎能随随便便放走仇人？咱们来到江南
，确实是要替马夫帮主报仇。但经过这起任务多方打探，发觉杀害马兄的凶手未必是慕容公子。何以见得？哎呀，打也打不过，你骂也骂不赢，没办法呀！哎哎，那王姑娘和阿周、阿碧两个丫头，咱们就不管了。非也，非也，乔峰啊，他是一个义薄云天的人，只要他不能证明马大元是咱们公子所害，他就不可能动王姑娘他们一根汗毛。现在当务之急呀、啊，是要把丐帮出事的消息赶紧告诉公子。丐帮乃武林第一大帮，牵一发而动全身。以公子之聪明，或许能占得先机。走吧。哎呀。哎。慕容公子与丐帮从无瓜葛，更无冤无仇。他与马夫帮主。也素不相识，他杀马兄的动机何在？再说，慕容氏的以彼之道，还施彼身，世所皆知。马夫帮主是死于自己的锁侯公之下，那慕容公子肯定会遭人怀疑。那他又何须现身？帮主，或许此人自是武功高强，根本就……不必遮掩的。若是如此，那他又何必招惹那么多家？最近频频有人死于自己的绝招。马夫帮主、玄碑大师，还有青城派的秦家寨，倒像是有人故意陷害。帮主，这是为慕容复开脱，并非。但此事确实有蹊跷。若真的怀疑是慕容公子，那也必须找他当面对质。欺负这几位姑娘还有家臣，算什么英雄好汉？若是传出去，咱们丐帮的颜面该放哪里？今日不知何事，兄弟们都来齐了。全斗主，你在这里，白长老人呢？还有大信、大勇、大理三舵舵主，人又在何处？张群祥，你在？你们舵主呢？我，我也不知道，可能，可能喝多了吧。喝多了。你们方舵主一向不会喝酒误事的，他在哪里？说，不关我的事，不是我干的。你们到底对他做了什么？没做什么，方舵主他没死，他还活着四位长老，怎么回事？我丐帮自我之下，人人以义气为重。知错，那跪就不必了。我但你生是犯上之罪，我也免不了。别别别！全队长，队长，蒋兄弟。把他扶起来，张全祥
，现在由你带路，去请白长老等诸位一同来此。呃，是是是。其余的人，就地坐下，不得擅动。都坐下。是。兄弟，本邦不幸发生变故，正是大伙出死力报答帮主恩情之时，大家全力护主，务必听从帮主号令，不得有违。是。这些都是多年一起同生共死的兄弟，只是一时心生意见，没什么大不了的。贾兄弟，你带着你的弟兄，救人要紧。